唐叔师母，情况唐阿姨都跟我说了。我呢，不相信你是个伏地魔、啊。当然了，我也是有条件的。结了婚之后啊，得先把工作辞了，好好的当个家庭主妇，嗯、照顾好我两个孩子，伺候好我的父母、啊。对，每个月我会给你一千块钱的生活费，但是，我每顿菜都要吃八菜一汤啊。啊啊怎么样？你要是相亲的话，我们就好好谈谈条件；你要是许愿，就去庙里。唐叔，你给我等着！江先生，啊、像你这么优秀的男人。你提什么要求，我都接受。这不是我老板吗？哎呀，没想到二十六岁就身价百亿的钻石王老五，居然相亲。抱歉，我对你没兴趣，你可以走了。江先生，初次见面，你可能对我还不太了解，要不我们尝试交往一下？我不喜欢一脸玻尿酸的女人。你混蛋！让你毒舌，活该！戏看够了吗？啊、老老板，丢啊！是是我凌波微步吗？你想结婚？嗯、啊。唐叔，和我结婚如何？老老板，你你说什么？我说，和我结婚。啊，玩真的？堂堂大老板要什么女人没有，偏要和我一个小小的设计师结婚？难不成一早就暗恋我？老板，为什么是我呀？我爷爷病重，医生说只剩半年时间。他最大的心愿就是看到我成家。我跟他说我已经有女朋友了，正准备结婚。啊，明白了。假恋爱，假结婚，完成老爷子的心愿。嗯，可是老板，为什么是我啊？难道是因为我长得好看？啊、我的意思是，我拿得出手。你是江氏的员工、嗯，各方面都能瞒过他。一入豪门深似海，从此他乡无故之人。老板，我可以 say no。如果你答应。你父亲的医药费，我全部负责。你怎么知道呀、啊？我还能为他找最好的医疗团队。不就是去豪门走一走吗？有什么大不了？成交。现在回去拿户口本，马上就去领证。现在。好的，老板。嗯、你的结婚证也给我。啊？为什么？没有为什么，半年后离婚自会还你。哼，好吧好吧，那你转我九块九。什么？啊、怎么把心里话给说出来了？啊，没事儿没事儿。我的别墅在明月，具体的地址和密码我待会儿发给你，今晚你就搬过去。好的，老板，做戏要做的真实嘛。<笑>我懂的，拜拜，老板，再见，再见，老板。小周啊，妈已经和刘毅谈好了，等你姐姐嫁过去啊，你结婚的钱就有着落了。我听刘毅说，你好像对人家有点意见，但人家刘毅说了，看上你了，非你不娶。还说给咱家一百万彩礼钱呢！哎呀，刘毅不过年龄大了点而已，但是各方面也都不错。年纪大呀，知道疼人。况且你嫁过去又不用生孩子，多好的福气呀！这福气谁爱要谁要，反正我是不会嫁的。你要干什么？你要离家出走吗？唐叔，我告诉你，你是我的女儿。
，你必须嫁，你的婚事只能我做主。我已经结婚了，重婚可是犯法的哟。结婚？你和谁结婚了？谁会给你一百万彩礼？一个餐厅的服务员，我彩礼一分钱都没有。你不是早就想我结婚滚出这个家吗？我现在如你所愿，让开！我要去我老公家。唐叔，我告诉你。我不管你和谁结婚，你弟弟要结婚了，你必须出一份力。你作为姐姐，不能不管不顾。我没钱，没钱。那好，你马上离婚，马上嫁给刘毅。我唐家养你这么多年，你作为姐姐，不能对你弟弟不管不顾。这些年都是爸爸养我的。他出了车祸，变成植物人养。上大学的钱可都是我自己打工挣的。请问你什么时候养过我？再说了，我又不是唐家亲生的，我可没有义务帮这个没有血缘关系的弟弟。你，你气死我了！你要是走出这个家门，你就别回来了。啊？原来不是所有身价百亿的富豪都会住独栋别墅，哎，这连拍别墅哪家是啊？老板，你怎么在这儿？嗯，老板，你可真是贵人多忘事儿啊！你都不告诉我门牌号和密码。我不在这儿，我能在哪？抱歉，下午有个会，忘了。啊，没事儿，没事儿。你刚刚是在埋怨我？没有，没有。走了。你是老板，我怎么敢？嗯嗯我的个乖乖，这别墅外面看着其貌不扬，里面居然如此奢华。矮了矮了。二楼左边是你的房间，右边是我的房间和书房，没有我的允许不能进去。家里的所有摆设不要随便动。嗯嗯，好的，老板。还有，明天跟我去见爷爷。啊，这么快就要开始营业了吗？不得先熟悉熟悉环境？这些都是我的爱好，今晚把它背上。明天不可在爷爷面前露出马脚。哎，老板，那我的爱好需要给你吗？不用。哦，你的所有我早就一清二楚。身高一八五，体重啊啊！全、啊、连小雨伞的尺寸都有。啊我的天哪，这份资料含金量这么高，还不去睡，在这干嘛？啊啊、没发烧啊？啊啊老板晚安，老板明天见啊。老板，我们不是要去看爷爷吗？你带我来商场干嘛？就你穿的这件，嗯，爷爷估计以为僵尸要破产了，连老婆身上都要穿时装周的蒲婷吧？江、哦、燕，你妈的是真高级！老板，这件怎么样？这件呢？这件呢？啊好，那我去换个发型。<笑>我这可是实实在在体会了一把，端木带我去了美特斯邦温泉。你在嘀咕什么？<笑>你看这一身，你还满意吗？这件，还有刚才试过那些，全都包起来送到明天。嗯，是。惊呆了，老铁，这就是傍上大款的感觉吗？
，可是这些衣服可得几十万一条啊！你还愣着干什么？还不快走！老板，我觉得我只要身上这一件就够了。难道你要穿你那些莆田货去见爷爷？啊！那又怎么了？这个，刷卡。啊、没必要吧，老板，这腐化刀真的太贵重了，万一要是被我弄丢了，做戏做全了。哇，他们好般配呀、啊！般配什么呀？我跟他男朋友肯定不爱他，选个戒指都这么敷衍，都没给女朋友戴在手上。嗯，老公，我们快去找爷爷吧，别让他久等了。嗯、遵命，老婆。嗯，这男人太帅了，好喜欢，一看就是潇洒。刚才在商场给人下马威的时候，不是挺大胆的吗？胡说八道，谁紧张了？老板，你爷爷他不行吧？叫我阿燕。啊！我跟爷爷说，我已经和女朋友在一起两年。老板，俗话说三岁一道坎，你比我大四岁，要不我就叫你阿燕哥哥，怎么样？不怎么样，不就是一个称呼吗？怎么就生气了？伴君如伴虎啊，真是难过啊,啊,啊！爷爷，我带小叔来看你们，这些都是小叔给你的。爷爷你好，我叫叔叔。哎、好，好，好，有信了，叔丫头。来坐爷爷这儿来，啊！听说你和阿燕恋爱两年了，这臭小子一直瞒着我，也不带你来见见我。爷爷，其实阿燕早就想带我来见你了，是我一直拒绝，毕竟我只是一个小小的设计师。哎、怕什么？我们江家可不行门当户对那一套，只要你跟阿燕彼此喜欢。我们做长辈的，是不会反对的。爷爷，你真好，啊、叔叔喜欢你。不好意思啊，爷爷，我去接个电话，先让阿燕陪你。哎、啊，好，好，啊，臭小子，你老实说，你和叔丫头结婚，是不是因为她长得像小小？是的，爷爷。刚开始确实是这样，但现在我是真心实意的喜欢他。啊，只要你们彼此真心喜欢就好。能看到你和心爱的人结婚，我此生倒是没什么遗憾了。这叔丫头，我瞧着就很喜欢。你们加把劲儿啊，争取让我早日抱上曾孙。哎，苏丫头没问题吧？啊，老板，生孩子可不在义务范围内啊。嗯，爷爷，我是没问题啊，这主要得看阿燕，毕竟她……阿、啊、燕怎么了？嗯，没，阿燕她不让我说。唐、嗯、叔，你在胡说什么？爷爷，阿燕说她想趁着年轻多专注一下事业，孩子的事情晚两年再说。啊，是这样啊。你们年轻人有想法倒也正常，不过、啊、爷爷还是希望能早点看到下一代。毕竟我这把老骨头，日子也不多了。爷爷，你别说这种话。好了好了，陪老头子已经待了很长时间了，快回去吧。哎，那爷爷你好好休息。哎，改天再来看你。啊，好。老板我，我错了，我错了。为什么说不声？为什么要说声啊
。哎，老板，我今天请假了，刚才总监打电话来说要扣我全勤，你要报销的吧？不报。啊？你要是不报的话，我现在就回病房告诉爷爷，我们是假结婚。威胁我？啊、老板。我哪敢呀！正好，咱爸不也住这家医院吗？礼尚往来，我正好可以去看看岳父大人。哎，我错了，我真的知道错了，全心想我不要了。哎，老板，啊、哎！滚！老板放心，这是另外的假期、哦、啊，不是，我不会找你要钱的。和我接吻，为什么？啊？涛叔，你快过来吧，我妈在公司前台撒泼呢。什么？我这就过来。老板，我有事得先走了，改天再说。大家都给评评理呀、啊！唐叔这个白眼狼，偷了家里的户口本，倒贴假人。你说我怎么养了这么个赔钱货呀？你干什么呀？这里是我的公司，你快起来！你给我钱呀！你不给我钱，我就不起来。我看你能把我怎么样？我一定要闹到你公司去，闹得你人尽皆知。我说了，我没有钱。你没有钱？你不是嫁人了吗？对方彩礼再给一些吧。先掏十万块。唐叔还偷偷摸摸背着家里结婚，你没想到啊？怎么回事？江总，唐叔的母亲过来闹事儿，说他偷户口本嫁了个穷小子，让对方给彩礼呢。穷小子？你是唐叔的老板是吧？你给评评理。娶了人家的女儿，一分钱都不想掏，够了！都怪你，你这个孽种，你怎么不去死啊？都怪你，怪你，都怪你！你说的对，看看人家当老板的都这么说。老公给老婆花钱，天经地义，但娶的是老，又不是老娘，凭什么给你花钱？<笑>保安都是摆设吗？还不把这个泼妇轰出去！你们别拽我，唐叔，你等着，你给我等着，放开我！走散了吧。谢谢你，老板。以后有什么事情，可以来顶楼找我。好的，老板，那我先去上班了。哦。谢谢你。某些人还真有脸出现，整天在公司装单身，到处勾三搭四。哎呀，扯着三四百米远都能闻到身上的胡骚味你在这阴阳怪气什么呀？算了，婷婷。狗咬你一口，难道你还要咬回去？你骂谁是狗？哼，公司未婚男人整天被你迷得五迷三道的，你不是狐狸精是什么？我说错了吗？你敢打我？你欠打，管好你的嘴！我唐叔可不是任人欺负的小白兔。唐叔，你这个贱人，我一定会让你付出代价的。你没事吧？起开！给我等着！嗯，你就是唐叔。你是谁？要怪就怪你得罪了不该得罪的人。嗯、<笑>想跑？想跑？下班一起回家。不了，黄老板，我坐地铁回去就行。为什么被人撞见影响不好？到哪了？爷爷说想你。从公司坐地铁回来需要这么久吗？几位大哥，
咱们有话好商量呀。没什么好商量的，你欺负我妹子，今天不让你长长记性，以后在上海怎么混？你妹子是？别装蒜啊！怪不得娟娟说你就是个狐狸精，反正你喜欢勾引男人。那今晚上叫二哥几个乐呵乐呵，啊！我抓住他了，老板救我！小娜，我劝你别多管闲事。哥、啊，哥、啊啊啊啊啊啊，嗯，嗯，没事吧？老板小心！对呀、啊，哈哈，嗯，啊，上。老板，今天多亏有你，谢谢。为什么替我挡刀？呃，你是为了救我才卷入麻烦，我怎么可能眼睁睁的看你受伤啊？蠢！什么？把手机给我。这是我的私人电话，以后有事可以打我。毕竟，我也不想以后到警局接自己老婆。谢谢老板。这几天好好休息，不够全勤。不行，张总监交给我的设计图我还没搞完呢，就这点小伤，我明天就可以上班。不知好歹，随你。唐叔，他怎么在这里？你说什么？虎哥他们被抓？怎么回事？该死的小贱人，我就不信治不了他！老板，为什么非得要让我上楼吃饭啊？我四肢健全，尚可骨。啊，呃，木特助，你也在啊？他是谁？一个小小设计师，为什么和江总一起吃饭？嗯。怎么全是猪肝啊？我又没有去献血。吃饭不与真君子，快去滚！滚！这老板怎么像个没有生命的投喂机器一样？那可是整整三碗猪肝啊！啊，撑死了！唐叔，设计图怎么还没交、啊啊？来了来了，赶紧送过来。哎呀，唐叔，你是不是以为自己对公司有点贡献就飘了？自己偷懒，工作没做好，还撒谎说电脑中毒了？你当我是傻的吗？总监，我的电脑真的是被人弄坏了。总监，这是我的设计图。嗯，很好。哼，啊，王娟
，你要不要脸？这是我的事情啊！你说是你的，就是你的，真是的。<笑>没错，就是王娟设计的。整个设计部就我说了算。这女人呐，哎，就跟趁年轻貌美的时候找个好靠山。能力再强有什么用呢？你说是不是啊？嗯嗯，哎、啊，你个头啊，死变态！哎，唐叔啊，给我等着！总监，您没事吧？老板，你之前说我有什么事情都可以到这儿找你，还算数吗？我的老板好像中病毒了，可不可以帮帮我啊？嗯嗯，搞定，这么快啊？那不然，我可是全球十大顶尖技术的大牛之一。太好了，我可以证明自己的清白了。不是我说，平时阿燕可不会跟女人有求于我，你可是第一个。你很闲吗？在此非常郑重地谢谢老板。算了算了，我也走了。听说你刚才去江总办公室啦？江氏集团的信息传播速度堪比火箭呢。我一个小小的设计师，哪有资格去总裁办公室呀？都是谣言，谣言。啊，唐叔，跟我斗，你还太嫩了点。明天的研讨会，你去旁听，看看我是怎么演讲你的设计稿的。哼，好呀，我一定擦亮我的眼睛，好好看看。加油！嗯，在充分考虑客户的需求之后，我才完成这次的设计。以上就是我的设计稿，辛苦大家点评一下。嗯、好，嗯，嘿嘿。唐叔啊，这没你说话的份儿。这不是研讨会吗？普通员工就没有提意见的资格？你说说看。这份设计稿，王娟讲了半天都没讲到重点。除了配色的亮点以外，这线条设计也有特殊的意义。这中间看似是 logo， 但其实只要仔细一看，就会看到客户公司成立十周年的数字。还真是啊！怎么，你自己设计的亮点，你自己都不知道？我还没介绍到这里。撒谎！这份设计稿明明是我的。哼，笑话。你说是你的，就是你的，我有证据。这是我的设计原稿，修改日期比王娟提前一周，是他抄袭的我。这能证明什么？我前几天才又完善过设计稿。没错，小唐，你这分明是污蔑。是吗？那请问你的设计稿里面为什么要嵌入我名字的拼音？难不成你暗恋我呀？哎，哈哈哈哈。王娟，你被开除了？不是这样的，张总监，救我！我也被救我，张总监。哎，好你个唐叔啊，叫人敢和我叫板，我倒要让你看看设计部到底谁当家。哼。嗯，小唐，一会儿跟我出去一趟，记得穿的漂亮点。总监，我不出外勤的。嗯别人都行，啊，就你搞特殊是吧？你要是不去的话，那就别干。老公是老板有什么用？得罪了张总监，职场之路艰难啊。江总，我公司本月的业绩指标比上个月……老板，高了百分之。今天给你做顿晚饭吧，我也是第一次哦。江总，继续。
唐叔可是我们部门的大美女，她的酒量也是一流。我真的不会喝酒，开什么玩笑？你们公司就这点诚意？唐叔，搞砸了这个订单，我让你吃不了兜着走。喝。嗯嗯，接着来，接着喝呀、啊，接着喝，来喝酒。哎，不，<笑>不好意思，我去趟洗手间。小唐，别着急走嘛。哎，他还没回来。夫人还说晚上要亲自下厨，但是现在一直都没有回来，不会出什么事儿了吧？对不起，您拨打电话。电话。给我查一下，唐叔去哪儿了？不会放过你们的，小美人。今晚我就是你老公。王总，你这边玩的尽兴啊，我先回去了。你干什么？你别过来！小美人，我让你爽个够。你是谁？敢管老子的闲事，赶紧滚！我是让你滚你耳朵聋了。啊！王家该破产了。你是江总？是我右眼不识泰山。江总，江总，走开！放我下来！放我下来！走开！不许碰我！喝死你算了，我就不该多管闲事。嗯嗯，帅哥，你好帅啊！起来。嗯昨天晚上不是和张总监去参加饭局了吗？怎么回来的？糟糕，我怎么什么都想不起来了？啊啊、别看了、啊，就你那身材，我没兴趣。你怎么在我的房间啊？你搞清楚，这是我的房间。啊嗯、昨晚我们。你好帅呀、啊，帅哥！哦，天哪，我居然强吻了江燕！啊，我昨天的酒是喝进脑子里去了吗？啊！啊，抱歉，老板，我我现在就走，我现在就走。以后再让我知道你喝酒，打断你的腿。张总监被辞退了，真的假的？一大早，官网上就挂出了公告，现在人人都知道了，说是人品低劣，不正当竞争。是江燕，昨天多亏了他救我，加上设计图的事，他怎么谢的？听见我说话了没？啊，嗯嗯，江总，您帮了我两次，我真不知道该怎么谢你，不如请您吃个饭。哎呀，不行不行，请他吃饭得花多少钱呢？我可不当那个冤大头。江总，早上我态度不好，冒犯了您，我赔罪。哎，也不行，要是让他想起昨晚我强吻他的事，别忘了，还欠我顿晚饭。你什么时候来的？在你刚刚不愿花钱请我吃饭的时候。你怎么偷听别人说话？嗯，是你站在我车前，我欠你，还要向你汇报。我上车，去接爷爷出院。这里好熟悉啊，好像以前来过一样。哎，这你怎么了？没事。啊
，只是觉得有点眼熟，可能是见过类似的射击案例吧。熟丫头，以后你就拿这里当自己的家，想来的时候就随时来。哎，我，哎，这雨一时半会儿停不了了，你们俩今天就在老宅住下吧。哎，啊、不行。哎，嘿！啊，你疯了呀？干嘛答应？下这么大雨走夜路，你是嫌命太长。可是，在爷爷眼皮子底下做戏，那很容易穿帮的。难不成你想和我睡同一张床？那那是个意外。啊、三八线，谁越界谁是狗。放心，我没那么饥不择食。江、啊、燕，你现在骂人可真是越来越高级了。一个人什么意思？字面意思。啊、睡觉。小叔，快来医院！你妈来闹事了。什么？闹完公司又闹医院，简直不可理喻！医生，麻烦你了。我告诉你，你们要是不给我退钱，我跟你们没完，我就坐在这不走了。徐医生，我来了。他发现了你给你父亲预存的二十万医药费，那我只要退。你，唐叔，你个白眼狼，我让你出钱给你弟弟结婚，你一分钱都不肯出。你却有钱给那个老不死的交医药费，早知道我当年就应该把你掐死。那是我爸爸的救命钱，我凭什么要给你啊？伯母，那好，那你就再出二十万。啊，我说你怎么突然间有钱了？原来是你爬上了这个主治医生的床，你个小骚货！你,你怎么打人呢、啊？这一巴掌我是替唐叔打的。你要是再这么闹下去，我就报警说唐州赌博，让警察把他抓进去。你敢？你看我敢不敢？好，唐叔，你等着，你给我等着。嗯、<笑>谢谢你啊，徐医生。叔叔，没事的，咱俩都是朋友了。你还没吃饭吧？走，我带你去吃饭去。老板，张总监离职后。设计部总监的位置一直空着，你看是不是让猎头招个能人进来？啊，他居然在这里！泽一，妈，谢谢徐医生，照顾好自己，伯父这边你放心。等你和那个人离婚之后，我再请你吃饭出去庆祝。我会对你表明我的心意。你怎么知道？我，呃、这一拳是教你离别人老婆远一点。江燕，你干什么？哎、江燕，你快放开徐医生！哎、你快放开！对不起，我不是故意的。今天我妈去医院闹事，是徐医生帮了我，所以我才请他吃饭的。啊、江燕，你到底要干什么？开始吧。干什么？开始吧。嗯，干什么？不是说要下厨感谢我？怎么，说话不算数？啊？怎么了？有钱请徐医生吃饭，嗯
没空给我做饭。我我现在就给你做啊！你快出去，别妨碍我发挥。这江燕发什么癫啊？他刚才那个架势，我还以为他要打我，结果是让我做菜。他该不会是有什么阴谋吧？先生从来不吃重口味的菜，这是他自己让我做菜的，我只会川菜。没事，我能吃了。没想到你手艺还可以啊！嗯、这海城人都不太能吃辣，没想到你可以。啊。小时候有个朋友，明明不能吃辣，却又嘴馋，陪他多了。我也习惯，女的吗？那她现在怎么样？走了。抱歉，秦杰。不是死了，是小时候走丢了。哦，对了，老板，张总监走了，那他的位置有合适的人选吗？有了，你想？我就随便问问。那要是有了新的领导，我好歹去巴结巴结啊。老板，是宋可吗？管理层的事你少打听。快吃饭睡觉，明天迟到罚你全勤。知道了，讲吧。你没长眼睛啊？明明是你，我还没说你呢。你可别嚣张，设计部总监的位置轮不到你。识相的话就给我老实点，否则……嚣张两个字可轮不上我。倒是你还没上位呢，就摆出这副姿态，这真让你当上了总监。设计部还有没有安生日子过了？吵什么呢？张总，穆特助，唐叔他故意撞人，还开口骂我。我什么时候骂你了？明明是你。行了，因为一点小事耽误工作，是不是不想干了？明眼人都看得出来是宋可找茬，他什么意思？好歹我也是名义上的老。行了，都散了吧。江总，还没祝你新婚快乐呢。以后说什么？江总什么时候结婚？这要是没结婚，干嘛戴上婚戒呀？恭喜，唐助理也新婚不久，什么时候让你老公来公司看看？说起来，还真是没有见过唐叔的老公呢。该不会是见不得人吧？我老公有隐疾，不方便出来见。隐疾？唐叔。隐疾？唐叔。啊，我开玩笑的，我老公害羞，不愿意出来见。戴着名牌戒指到处招摇，不知道的还以为是傍了个老头，不敢带出来呢。嗯，行了，都回去工作吧。唐叔，到我办公室来一下。你完蛋了！隐疾，害羞？谁让你不明是非的？反正你是霸道总裁，钻石王老五。让别人知道你结婚，你的损失比我大。你确定？我现在就公布婚讯，你看我在不在意？啊，别！我没替你出头，就打算用买人计。我没有。宋可要继任设计部总监，和他闹架，你以后可不好过。你都知道。论经验，论资历，你都比不过他，这是公司的决定。所以我还要谢谢你哦。要谢的话。不如来点实际的，不如来点实际的。你休想！你在胡思乱想什么呀？我说的是陪我去看爷爷。就就这个？不然你还在期待什么？才没有！阿姨，我可以去你的书房找两本书吗？去吧。最近看到你跟书丫头亲近了不少啊。看你说的，我们本来就是夫妻。<笑>嗯，你的棋艺见长啊
这小女孩怎么跟我长得这么像？不，不对，这和我小时候简直一模一样。难道这世上真的有如此相似的两个人？爷爷叫你。啊，我我、啊。谁让你碰的？不是你的东西别乱碰，没人教过你吗？对不起啊，我不是故意的。够了，我们的关系还没亲密到你可以随便碰我的东西。堂叔，你别忘了。我们之间只是交易，你只是我花钱买了演戏的工具。阿燕有事先走了，我让家里的司机送你回去。小小和阿燕啊，从小一块长大，当时两家人还开玩笑，说要给两个孩子寄娃娃亲，只可惜，哎，阿燕有心结，委屈你了。唐叔啊，唐叔，你还自作多情的以为他对你有多特殊，到头来却被当了替身而不自知，真是可笑。妈妈，妈妈，不要丢下我，不要丢下我，妈妈，不要丢下我，妈妈。<笑>哥哥，你受伤了，我扶你起来吧。我叫小小，今天刚搬过来，住在旁边的房子。我以后可以来找你玩吗？滚开！喂，你别哭，我不是故意的。哥哥抱。<笑>我以后可以叫你阿燕哥哥吗？嗯，阿燕哥哥，那我先走啦，明天学校见。嗯，明天带你去吃那家新开的甜品店。嗯，阿燕哥哥对我真好，好想一辈子跟你在一起不分开呀。嗯，拜拜，拜拜，再见。先生，别走。江总，你怎么在这儿？江总，这天都亮了，你又一夜没睡。有什么事？江总，这个设计部总监的任秘书需要您签一下大家都过来一下，江总有新的人事任命。副特助，新的人事任命是不是关于设计总监的呀？江总亲自任命，设计部新的总监是宋可。希望在宋总监的带领下，大家能好好工作。再有人想耍些小心思，靠不正当的手段上位，王娟就是前车之鉴，对吧，唐设计师？我一定会配合新总监好好工作的。但愿如此。这穆特助长得漂亮不说，能力还这么出众。他在江总身边多年，集团里好多人都私下打赌，说他会成为咱们总裁夫人。不过小叔，我怎么觉得这穆特助好像对你有点敌意啊？这领导们的心意，哪是我们这些小喽啰能猜得透的？说也是啊。唐叔，中午我约了个客户，你去谈一下，不许迟到。我。宋总监，你不是说客户十二点就到吗？我这都等了一个小时了，怎么人还没来啊？啊，他临时取消了，我忘通知你了。对不起，对不起，算了，没事。早听闻万金集团和你有矛盾，怎么，你想让我拱手相让？你让吗？让当然是不可能，但事成之后，李望京。我可以送给你处置。要是让人知道你和我达成交易，你想吃下这块肥肉，怕就不容易了。小姐，我带你去处理一下吧。谁
听到多少？我不是故意听的。不该听的别听，当心小命不保。别怪我没提醒你。放心，我清楚自己是什么身份，出什么事情我自己担着就是。自己担着，有骨气。跟我过来。哟，上厕所的功夫带回个女人啊！我公司员工正好有事情汇报。这个女生长得有点像那谁，她是不是艺人啊？周总，您折煞我了。这位员工我很喜欢，能不能割爱呢？杨琴，你醉了。你说是就是吧。嗯。既然不愿意跟我喝杯酒，总该给个面子吧。嗯、不能喝还逞什么呢？还不是拜您所赐。知不知道，如果刚才我没有把你领进去，凭周良奇的手段也不死也。我不过只是一个小人物而已。之所以会卷进这些乱七八糟的事，还不是拜你所赐？你难道还要让我感恩戴德吗？唐叔，你在闹什么脾气？我只是认清了自己的身份，一个工具人而已，哪有资格闹什么脾气？你在介意那天的事？那是因为……你不用向我解释，放开我。好，这是你的手想让你弟弟活命吗？姐，救我！救我！你说什么？你弟弟欠我们五十万，我限你半个小时之内来到天上人间找我李爷，否则我弄死他！五十万？我哪有五十万？啊、小叔，算爸爸拜托你。如果以后唐州闯了什么祸，求你帮他一把。唐州啊，唐州，要不是为了爸爸，我才不会来。能不能逃过这一劫，就看命了。李爷，是经理让我来陪你的。啊、真是个小美人儿。哎。哎你们梁经理倒挺会来事儿啊，怪不得生意怎么这么好呢！<笑>李爷，我敬您一杯。哎、啊啊，哎呀，嗯，来，哎，哎，嗯，我怎么从来没见过你？李爷，我是新来的。您是我的第一位客人呢、啊啊。哦，这么说你是厨了？不过这酒可不是这么个喝法。哎，没错，你得亲口喂咱们李爷才对吧？嗯嗯嗯、哎，啊，什么风把你吹来了？不在家陪小嫂子？啊？别乱讲，他只是用来应付爷爷的。依我看，你对他可不一般啊。你俩该不会是假戏真做？猜了吧？怎么可能？李爷，今天是我第一次接客，哎、你是怎么好意思啊？嗯、你、啊、在这里装什么贞洁烈女啊？老子不吃这套！来吧，你你我可是江燕的女朋友，还成江家你没听过吗？你个蠢货，今天不会放过你的！哇、啊，笑话！江燕能看上你这种女人，你倒是有本事把她叫过来，老子倒要看看她怎么不放过我。嗯，哇、啊啊！兄弟们，快追，给我扒了她的皮！救命啊！有人抓了我的弟弟，唐叔。你来干什么？他要他
，叔，小嫂子，你来干什么？你来干什么？快追！嗯。我啊，哼，我看你能跑哪里去？小白脸儿，我劝你别多管闲事啊，否则老子连你一块收拾了。叔叔，那就看你有没有这个本事了。嗯，呀、嗯，呀、嗯，啊、嗯、啊！啊他用哪只手伤的你？右手。这么血腥啊！你知道你知道我是谁吗？管你是谁，想报复我的话，记住，叫蒋烨。蒋烨。没什么大事，按时涂药，不出一周脸就能消肿了。对不起啊，又给你添麻烦了。唐周欠了赌债，他还是我爸爸唯一的儿子，我不能不管。为什么不给我打电话？我不想麻烦你吗？对不起。唐叔，你听着。接下来的话，我只说一次。那天是我师太说了气话，我不仅仅是把你当成一个挡箭牌，你是我合法妻子，出了事情你要第一时间告诉我，而不是只剩犯线。<笑><笑>小叶，如果我的脸毁了，你还会对我这么好吗？叔叔，少来！这心里谁也怎会？怎么办？你一次次救我，我好像控制不住自己的心了。那个李万丽知道自己弟弟的手被废，扬言就是死，也不会和江氏集团合作。你为了一个堂叔，值得你赔几百个亿进去？走着瞧，望京集团迟早是我的。你倒是自信。那那个唐周呢？先安置在你那儿，让他吃点苦头，把债还。告诉李万丽，就说这是我送给他的赔礼，留条命就行。听够了吗？菊妈让我喊你们吃饭。小嫂子，偷听啊。哎，不用看他。阿燕问你差点把我场子砸了，我要再看不出来的话，那我就太傻了。我弟弟就劳烦你费心了。那就交由我来给你调教调教。那我就先走了，走了。那我也先过去了。等等，啊、梁秋带来了个有趣的东西，一起欣赏一下。哎，你快关了。看不出来，你还有另外一面。我这不是迫于救人吗？以后不许这么冲动，有任何事情记得找我，记住了。唐叔，你不是说没有见过我另外一面吗？勾引我，江燕，承认吧，你心动了。胡说，唐叔。你知不知道你在干什么？知道，自愿的。最近心情不错呀，有喜事儿？哪有啊？你别瞒我，现在浑身上下都散发着恋爱的酸臭味。承认吧，江言。你动心了？我只是想开了一些事情。你不告诉我？嗯、没有。唐叔那个狐狸精呢？把他给我滚出来！小贱人，敢勾引我老公，当老娘死了！王太太，这其中是不是有什么误会啊？王总可是我们公司的大客户，唐叔可不敢做这种事情。刺激啊！原来唐叔就是靠和客户上床拿订单。我就说呢，客户怎么老是点名要找他？人家原配都打上门来了，这下有好戏看了。王太太，您是不是误会什么了呀？我和王总只见过一次，而且都是在宋总家。照片都寄到我家里来了
他还敢跟老娘装白莲花？你看我今天不撕烂你的脸！保安，保安呢？王太太可是我们公司的大客户。再说，本身这件事情就是唐叔不对，让王太太打一顿消消气算了。小叔根本不是这样的人。你还敢还手？你拿不存在的事情来诬陷我，凭什么不能还手？王太太，你有什么证据吗？证据？好，我让你们都看看，好好看看。这照片是合成的，这根本就不是我。唐叔，证据都甩在脸上了，赶紧给王太太道歉，别耽误大家工作。不就是想帮富豪小三上位吗？唐叔，你可都是结了婚的人了，也不嫌害臊。唐叔的老公是个穷鬼，他连带都不敢带出来，哼，可不得另攀高枝吗？我没做过的事情，我凭什么要认？你还敢嘴硬？王太太，你是被人利用了。难道你想要真正破坏你家庭的人在一旁看戏吗？你什么意思？王总，请问上次我们谈的订单，您考虑的怎么样了？你是谁啊？哦、我是江氏集团设计部的唐叔。之前不是你们宋总监和我联系的吗？呃，我在忙，有事找我秘书预约吧。啊，王太太，你也听到了吧？你要是还不相信，可以去找专业的人员鉴定，这张照片到底是真的还是合成的。我真的被人利用了，我就说是误会嘛。来，王太太，我送您出去。等一下，王太太既然都已经来了，怎么能不调查清楚呢？为了证明我们江氏集团员工的清誉，宋总监，不如你也把你的聊天记录拿出来，让王太太看一看，好证明你的清白。那那是我的隐私，凭什么拿给别人看？怎么，你怕了？我怕什么？我只是……好啊，小贱人，你不光勾引我家老王，你还敢戏耍我！哎呀，我不打死你这个小三！打死你！敢勾引我老公？愣着干什么？赶紧叫保安！宋总监不是说王太太是大客户，不能得罪吗？怎么能听保安呢？不用叫保安了，我已经叫了警察，警察马上就到。你说什么？有人拿这种不堪入目的照片来诬陷我，侵犯我的名誉权和肖像权，难道报警不是应该的吗？不，不能报警。嗯嗯嗯，都老实点，不许动！警察同志，有人在公共场合散布淫秽图片，用合成的照片来损害我的名誉，全部带走。嗯，小叔，你太厉害了，宋可用这阴损手段陷害你，活该他蹲大牢。穆特主怎么会在这里？新到的咖啡豆不错，可以尝尝。今天公司有热闹看，穆特主没去瞧瞧？我很忙，这点小事应该用不着我关心吧？穆特主这么忙，居然还有时间在背后操控全局，真是厉害了！你什么意思？这件事情最大的破绽就是，王太太居然能够大摇大摆的进公司，没有人阻拦。宋可可没有这个权限，所以呢，我就去保安部问了问。你猜我问到了什么？唐叔，你以为自己很聪明，能攀上江总这份高枝，其实不过是个替代。你居然是为了江燕，是又怎样？<笑>我陪在他身边七年，那么多名媛淑女向他示好，他都不假辞色，你凭什么？我不配？难道你就配了？哼，温家二小姐马上就要从隔岸回来，等着瞧吧。就算没有我，你也斗不过她。温家二小姐，唐叔啊，想什么呢？白天的事儿，你听说了吗？我会让江氏的律师团去推卸，一定不会放过造谣的人。你做的不错，你就没有怀疑过我？你想走捷径的话，找我不是更快？何必去找什么王总？我们这是要去哪儿？晚上有个宴会，你陪我一起。我们的关系应该不好让别人知道吧？没关系，只是小范围。嗯
。张总，好久不见啊！恭喜江总收购万晶集团，江总真是年少有为啊！这位美女是江总的女朋友，不是女朋友。江燕旁边的女人是谁啊？怎么从来没听说江燕有女人啊？不过是个情妇，玩物一样的东西，有什么好在意的？<笑>给各位介绍一下，唐叔，我太太。江总结婚了，刚结不久。恭喜恭喜，江太太真是美艳动人，和江总郎才女貌啊！哎<笑>、啊，快看那边。这位小姐，请问你找我？这杯酒是警告你，不要觊觎不属于自己的东西，离江燕远点。这句话应该我说给你才是吧？我是江燕的合法妻子，你又是哪位？温家二小姐温云，我可以用整个温家给她助力。你呢？和我抢，叶佩，原来是温家二小姐呀、啊。其实你家世背景再大又怎么样？江燕的妻子是我。你闹够了吗？闹够了吗？你袒护他？唐叔是我的妻子。那我呢？阿姨，你当初没能保护好我姐姐，难道现在连我也？温二小姐，你公然在大庭广众之下对有夫之夫纠缠不休。这难道就是温二小姐的家教吗？这里没你说话的份。我虽然脾气好，但我身为江燕的妻子，你羞辱我就是在羞辱江家。这杯酒算我们扯平了，温二小姐，你这个贱人！文渊，还嫌闹得不够大吗？杨琴，送文渊回家。我以为你会怪我，别瞎想。这按照小说情节，白月光归国，我这个替身就应该安然让位了吧？你这脑子一天天都在想些什么？难道不是吗？想不想听听我之前的事？嗯。我只当你是妹妹。我不要当你的妹妹。姐姐不在了，整个温家都是我的，我可以去整个温家之力支持你。我只想嫁给你。不需要，快把衣服穿上。温家二小姐，死也是不行、啊！快快快，快新闻了！什么新闻呐？什么新闻呐？在那之后，他割腕自杀，逼迫我娶她。你没答应？我从不受人胁迫。所以在这件事上，你并没有错。你看我干什么？哎，惦记我老公的人太多了，当你太太还真是苦恼呢。阿姨，姐姐有消息了。我让司机送你回去。被抛弃了。周总，不是该去送温二小姐了吗？他想要的不是我。周总没什么事的话，我先走了。你难道就不想知道江燕和温源之间的事吗？阿燕已经和我说过了，不过是有人对她死缠烂打，并不是她的错。江燕的确不喜欢温源，她之所以对温家诸多容忍，是因为温源的姐姐，你很像她。那个。叫小小的女孩吗？奉劝你一句，别对江燕动心。我的事就不劳周总费心了。江燕的母亲有家族遗传精神病史，你就不怕江燕会对你动手？你说什么？当年她母亲被关在医院三年，这件事只要有心，不难打听出来。我何必骗你？江总，江总。
，江总，内奸病房，难怪那天他反应那么大。哎呀，我只是。少爷今天应该不会回来了，您先吃吧。巨妈，替我准备车。哎，嗯，爷爷，我好像惹阿燕生气了。阿燕这孩子是我从小看着长大的，小小年纪就没了父亲，母亲又别看外面鲜花着锦，其实她过得也不容易。自从你和他在一起之后，他活得越来越有人味儿了。哎，爷爷啊，阿燕的母亲是一个什么样的人啊？哎呀，哎，说起来啊，这件事儿也是我们江家造的孽。当年阿燕的父亲使手段强要了他，促成了一对怨偶。后来他的精神就出了问题，犯起病来。常常把幼年的阿燕打得遍体鳞伤，阿燕的父亲就不管一管吗？为了挽回那个女人，出了车祸。我一想起阿燕受的苦啊，我这心里就自责不已。不过好在那几年有个女孩一直陪在她身边，也算是救赎吧。是那个叫小小的女孩吗？好孩子，我相信以后你就是阿燕的光。哦，可以吗？你愿意吗？阿燕，对不起，我不是故意的，我只是担心你，我没有恶意。不是你的错，是我无法面对真正的自己。如果我不来找爷爷，你是不是打算一直躲着我呀？你只需要记住，我不会对你动手，永远不会。哎呦，嘿嘿，哎，哎呀。少夫人终于把您给带回来了，是在包饺子吗？今天冬至，按照习俗吃饺子。我准备了三鲜虾仁和韭菜鸡蛋馅的，不知道是否合少夫人的口味。自己包饺子吗？我以前也和爸爸一起包饺子。放点馅。把这两片对齐，然后按一下。没想到你也会包饺子啊！我口袋里有硬币，你帮我拿下。没想到你竟然信这个，以前不信。吃饱了吗？我都吃撑了。那要不要？小小石，什么你上次说愿意，现在还有效吗？过时不候。今晚有时间，也没有人打扰，真的不要吗？怕吗？不怕。强硬。
的心早为你疯狂。不接吗？你帮我接吧。我接不太好吧？哎呀，温二小姐，这大清早的扰人清梦不太好吧？怎么是你？阿燕的手机怎么在你那儿？让她接电话。哎呀，不好意思啊，我老公他还没有起。你没什么事的话，我就先挂了。你个贱！你不心疼？你还是心疼一下你自己吧。江、嗯、燕，你轻点儿，别留痕迹。唐叔，敢和我作对，我让你万劫不复。小叔，星辰区规划设计案，你准备怎么样了？这可是上亿的单子啊！现在宋可出事了，只要你拿下这个订单。设计部总监的位置就非你莫属了，差不多了，还剩一些收尾工作，今天应该就能做完。哎、啊，看来昨晚很激烈嘛、啊。看一下，这叫已婚人士的幸福。羡慕的话，那你也赶紧找个男朋友啊。结了婚就虐狗，过分啊！我按你说的做，你确定能让他身败名裂？好，我就相信你一次。吃饭去吧，走走。木特助，去吃饭呀，一会儿就去。别紧张，一定没问题的。嗯。这是我们江氏集团的设计方案，设计理念呢是将舒适和便捷融入日常的生活。不好意思，我打断一下，你们江氏的设计方案为什么和刚刚以前展示过的温室的相似度这么高？怎么可能？哼！温室的设计师爱德华是业内名家，斩获国内外多次大奖，他设计出优秀的作品，不奇怪。至于唐设计师，您的意思是我抄袭？江总，你相信我，我没有抄袭。相信？你轻飘飘的一句话，知道江氏要付出多少人力财力去公关吗？闹出这种丑闻，恐怕江氏设计部的人士也会因为你遭受到毁灭性打击。木特助。你连调查都没有调查就给我定罪，你是见不得公司好吗？唐叔，现在是你在给公司抹黑。够了，你别急，我会查清楚。江总，你还有个并购会，马上就要迟到了，咱们赶紧过去吧。你先去忙吧，我一会儿自己打车回公司。哟，胆子够大的，竟敢抄袭！年轻人嘛，要真让他成功了，可不名利双收。我没有抄袭。行了，人家温室的设计师已经拿出设计备案，铁证如山，你还有什么可抵赖的？上了设计师协会黑名单，你这辈子都别想在这儿干了。<笑>备案，梁经理。我需要麻烦你帮我一个忙。里面这个人每个月都会来几天，今天恰巧就碰上了。你想问什么？需不需要我帮忙？麻烦你借我几个人。我跟你们说，今天我接了一个上亿的大单，都不需要我亲自设计，有人上赶着给我送设计图。牛啊，华哥
。哎，喝。你们是谁？你们要干什么？自己做了什么亏心事，自己不清楚吗？我我不知道。这么喜欢偷别人的设计图，不如这双手就赔给我吧。我我不知道，顾奶奶饶命啊！不知道。那让我来帮你好好的回忆回忆吧。别，嗯，给我蹲下！别动手！我都说，一周前有人拿这张设计图找到我，他说让我赶紧拿着去备案，让我抢占这张设计图。我也是听命行事，跟我没有关系啊！听谁的命？公司集团的高层，我也没有见过他的面，只是从电话里面听出来，她是个年轻的女人，而且公司总经理对她也是言听计从，我也不敢违抗。拿温氏的名誉做赌注，魏源，你还真是看得起我。唐小姐，刚才的讲话都已经录下来了。你们先出去吧。走。嗯。问到了什么？你希望我问到什么？小叔，这件事我一定会查清楚，还你清白。还我清白？怎么还？你知不知道，在那种场合被指控抄袭？如果我不第一时间澄清的话，从此我的职业生涯就毁了。公司内部有人窃取你的设计，我已经让人去处理。内部的人能偷我的设计图，难道还能买通温氏的首席设计师爱德华？什么人会大费周章的针对我一个小小的设计师？江燕，你当我是傻子吗？听话，这件事情我一定会给你一个解释。先把 U 盘给我。不行，唐叔，这件事有更好的处理方式。如果里面内容曝光。那是公然与整个温氏集团为敌，你担不起。江燕，我可是你的妻子，这么多天的相处，我以为你会对我有一点点的真心，可你现在在干什么？你居然在逼我牺牲自己的名誉和前途，去维护另外一个女人。我知道你娶我是因为我有着和温源清姐姐长得相似的脸，可是替身也有尊严，也有感情。这些天的日日夜夜，你感受不到吗？事情不是你想的那样。如果我不给你。你不能这么对我，小心我。以后也绝不是最好的解决方式。我娶你也不是因为你像他姐姐，你以后会明白的。如果你今天拿走他，我真的会恨你的。对不起。我们还会有以后。小叔，快看微博，公司官博替你发声明站台了。你放心，江总一定会帮你证明清白的，啊？证明什么清白？他在大庭广众之下被人揭穿抄袭，让咱们整个公司在圈子里名声都臭了，连带着我们设计部都抬不起头。就是，真不知道怎么这么厚脸皮，还有脸待在公司？你们都吵什么？你们不一直对外也就算了，还在这窝里横。李总，我们这是闲聊。好了，我今天来宣布人事的任命。江总亲自签批，新的设计部总监是唐叔，恭喜你，唐总监。设计案的事不用有心理负担，江氏相信自己的员工，也请你相信，公司一定能还你公道。江总，任命已经传达下去了，律师团已经起诉了爱德华，相信很快就能澄清真相。任命唐叔为设计部总监，虽然是临时决定，但也是公司高层一致通过的。以他的能力和资历，都当之无愧。是，这两天没怎么看到穆特助。穆特助被派到外省任职，公司另有安排。哦。小叔，小叔，小叔。江总，小叔，江总，小叔，我要离开我。江总。我我不会离开你的。你是谁？江总，我是新来的总裁特助文苏，您发烧了，刚刚抱着我不放。文德主，抱歉，刚刚的事希望你不要说出去。江总，我明白的。唐总监，江总让你上去汇报一下设计部上半年的业绩完成情况。麻烦你转告江总一声，我这边还有些数据需要做。唐总监，还是请您亲自去和江总汇报吧
，江总，我是来，你干什么？小叔，我好难受。江烟，你混蛋，你发烧了。小叔，是我错了，我不应该不尊重你的意愿，你生气是应该的。你别以为生病了我就会心软。你发烧了，我让助理送你去医院。小叔，我有话跟你说。你那天说我娶你是因为你的脸，不是的，我分得很清楚，你就是你，我不会因为一张脸娶你，那是对你的亵渎，也是对小小的不尊重。你让我当设计部总监是补偿吗？不，不是的。对不起，对不起，我看休息室门开着，还以为……文特助，介绍一下，唐叔，设计部总监、嗯，也是我太太。太太，你有什么问题吗？没有，江总。太太，那我不打扰你们了。你这么说，也不怕别人知道我们的关系？有什么好怕的？你是我太太，这是事实。老婆。今天一起回家吧，小袁，爱德华抄袭的事儿是你指使的，是我又怎么样？那个贱人不过是一个小小的设计师，敢跟我抢江大哥，我给他一点教训，怎么了？胡闹！你可知道江燕当众承认了那个女人，那是在敲打文家，她现在看在你姐姐的份上，不和你一般见识。姐姐，姐姐，你们就知道姐姐。那个女人，她是堂叔，不是温叔。姐姐不会再回来了。你，你，堂叔，都怪你，我不会放过你的。温小姐，找我来是想说什么？拍个价吧，多少钱你才能离开阿燕？温小姐觉得。这江太太的位置值多少钱？实话告诉你，阿燕她不可能喜欢你的。与其到时候被一脚踢开，倒不如现在拿着钱乖乖走人。五百万，堂堂的温大小姐，出手居然这么寒酸。你不知道我姐姐和阿燕的事儿吧？洗耳恭听。当初我姐姐和阿燕走过了最艰难的岁月。我姐姐走丢之后，她一直很自卑，觉得自己没有保护好她，她亏欠我们温家，所以她不可能摆脱我。靠一个男人的愧疚来拴住她，你真可怜。你懂什么？只要阿燕在我身边，她迟早都会爱上我。她要是爱上你，她早就爱上。你以为他这么多年在等什么？给你姐守寡吗？唐叔，同样的招数，你以为我会让你得逞两次？你，孟二小姐，你要继续在这被人围观吗？好，给我等着。母一，你想干什么？我想干什么？绑架呀，看不出来吗？你这是犯法！况且我哪里得罪你了？你为什么处处跟我过不去啊？你没有得罪我，如果不是你，香烟就不会把我开除掉，让我连特处都没得做，你还敢在这给我装无辜？<笑>如果不是你，江太太的位置就是我的。你们都该死，都该死！这是哪儿
，一个是江太太，一个是白月光的亲妹妹。我很好奇，江燕究竟会选谁？别过来！江总果然守信，竟然敢一个人过来。看来这两个女人对你很重要啊！木易，放开他们，不要做傻事。江燕。我陪了你七年，我那么努力的进步，让自己变得更好，就是为了能配得上你。而你却娶了唐叔这个女人，她凭什么？如果不是她，这一切都是我的。陆毅，你既然喜欢我，为什么不告诉我？如果当初我知道你喜欢我，说不定江太太的位置就是你的。真的？不对，你蒙我，你叔哥不会娶身边的女人，你是为了救这个贱人。江燕，两个人你只能救一个，我给你一分钟的时间，快点做选择吧。江大哥，你快救救我，我不想死，救救我，你快救救我，江大哥。闭嘴！阿燕，你快救救我，江燕。闭嘴！江燕，你可想好了，只要我一松手。这温小姐的脑袋可就要开花了，江大哥，江燕，你难道忘了我姐姐吗？你难道想让我死在你面前吗？时间到了，你做不出选择，那我来替你选择。三、二、一，等一下，我说。小燕，坚持住小叔，你终于醒了，感觉怎么样？伤口疼不疼？徐大哥，你不用找了，他不在。徐大哥，谢谢你照顾我。你因为那个江燕，差点丢了性命，可是他呢，出来看都不看你一眼，你就应该趁早和他离婚。徐大哥，我和他的事情。有一点复杂，有什么不可以说的？小叔，你知不知道你已经有一个月身孕了？什么？孩子已经四周了，医生检查过了，是宫外孕，加上你手术时打了麻药，必须拿掉。就没有别的办法了吗？宫外孕，不拿掉你就死定了。谢谢你，徐大哥，还给了我和他告别的时间。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry。联系好家属了吗？宫外孕可不能拖，必须马上手术，要不然随时可能会有生命危险。我没有家属，自己签字可以吗？那你可得想好了，万一出现什么意外，一切后果我自己承担。江总，股价还在下跌，你必须尽快做出决定。温家千金对江总一往情深，如果能得到温氏的支持，那危险就能迎刃而解。与温氏联姻是目前最好的办法。江燕正忙着陪文媛，不会有空接你电话的。让周总看笑话了。讲讲内乱。江燕想要稳固江氏的控制权，最好的办法就是和温氏联姻。你不过是那个被舍弃的棋子，你住院以来
，将也没出现过吧？就算是他要跟我离婚，我也要亲口听他对我说。你倒是对他忠贞不二，可他知道吗？对你很有兴趣，要不要考虑跟我？周总。和一个刚流过产的女人说这些，你觉得合适吗？<笑>好好考虑吧，我是认真的。哎，你怎么能随意动呢？你刚做完手术，你老公在你昏迷的时候守了你三天三夜，你这么不爱惜自己，他看到得多心疼啊！守了我三天三夜，是啊，我还是第一次见到这么紧张妻子的老公呢，长得又那么帅。不过他后面好像有什么急事着急离开，还特意吩咐助理照顾你。哎，怎么没见着那个助理陪着你啊？好了，我知道了，谢谢你。唐叔已经做完了流产手术。不是让你在医院陪着唐叔吗？是，是他叫我回来帮您的。文特叔。我不喜欢阳奉阴违的员工。我明白了，对不起，江总。江氏内部出了乱子，江燕想要稳住控股权，最好的方法就是和我们温氏联姻。可惜，如果你姐姐在的话，够了，姐姐，姐姐，你们心里只有她，根本没有我。我连她长什么样子都不记得，她算什么姐姐？小时候家里出事儿。你姐姐主动提出和我们去吃苦，若非如此，她。江叶拒绝了联姻的提议，说是他已经结婚了。江太太的名字叫唐叔。唐叔？什么？他为了那个贱人，宁愿失去江氏，他也不要我。哎，这是您姐姐小时候的照片。这些年，有那么多人冒充小叔来认亲。可他们不知道小叔背后胎记的位置和形状。这不不可能，怎么会是他？喂，马上去查一下唐叔的身世，我要知道，他究竟是不是唐家的亲生女儿。你伤口还没好，又刚做完流产，你必须好好休养，让你家人多给你做点有营养的，补补身子。麻烦你了。嗯，您是？我是江燕的母亲。您怎么？你刚做完流产，正好，以后没有什么麻烦了。识相点，签了他，这样对大家都好。就算离婚，也应该江燕亲自来和我谈。这么说，你是打算赖着不走了？我还是那句话，我希望和江燕亲自谈。其他人，就算是他的母亲，也没有这个权利。没想到你脸皮这么厚。实话告诉你，江燕已经答应和温家联姻，温源是温氏集团的千金，他可以帮江燕更上一层。至于你，不过是他人生中一个被修正的小小污点罢了。你今天来找我说这些，江燕她不知道吧？你说什么？江氏集团总裁就算离婚，也应该是律师来和我谈。何必轮得上他这个不太熟的母亲亲自出马？您自己婚姻不幸福，也见不得你儿子好是吧？你，你这个没教养的野丫头，你说些什么？我累了，你请回吧。我等着看你被抛弃的时候，还能不能这么伶牙俐齿？江燕，你在哪儿？我好累。能兵不血刃的解决掉家族内乱，真不愧是我们江总啊！你还要多谢周总配合。不过事业得意，也要小心后院起火呀。乔霞女士拿着离婚协议书逼你太太签字呢。你太太刚做完手术，也不知道受不受得了。你说什么？唐叔刚刚做完公安院手术，听说都没家属替他签字呢。
住在这间病房里的人呢？早上的时候已经办理完手续出院了。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。九八，少夫人来过吗？要喝水吗？对不起，对不起。我不是要贪图你江太太的位置，我只是想听你亲口说，如果想离婚的话，谁说要找你离婚？我妈找你的事情，我并不知情，联姻更是子虚乌有。公司的事情我已经处理好了，江太太只会是你。也只能是。我们的孩子没了，我们还会有孩子的。江启红，我不会再让你受任何委屈。小叔。伯父醒了，徐医生，我爸爸怎么样？一个小时前刚醒，你可以进去陪他说说话，但时间不要太长。伯父的身体还很虚弱。谢谢，爸爸。小叔说了，爸爸睡着的这些日子，没有好好照顾自己吧？我要好好照顾自己，爸。我好想你。我听说你嫁人了，把她带过来吧，我想见见她。嗯。叔叔你好，我是江燕，小叔的丈夫。江氏总裁百闻不如一见，果然一表人才。你认识我？海城江家的继承人，就算我再孤陋寡闻，也不可能没听说过。我对小叔是真心的，一定好好对他。江总，我就是直说了，我希望你和小叔离婚。什么？唐叔的确不是唐家的亲生女儿。小四属实吗？怎么会是他？怎么偏偏是他？不行，绝对不能让他抢走我的一切。爸爸跟你说了什么？我要你签一份离婚协议书，交给我保管。叔叔，我就是想为女儿讨一个平安。江总不愿意成全我这个做父亲的心愿吗？没什么，只是嘱咐我要好好照顾你。哎，小叔，嗯、你这病假休的可够久的。连江总平地内乱的商战都没有看见，亏大了！有江总在，还怕没热闹看？倒也是。哎，对了，既然你回来了，温氏那个设计案应该是你去对接吧？温氏，之前抄袭那件事闹得挺不愉快的。温氏为了表达歉意，在合作商让了利，赚钱的生意不干白不干。唐总监，可以单独聊聊吗？对不起，之前江总吩咐我在医院照顾你，是我担心江总一个人在公司应付不过来，自作主张回了公司的。你不用跟我道歉，唐总监，我只是一个小小的特助啊，求您高抬贵手。我说了，你不用跟我道歉，我又不是你的上司。文特助，我还有事，先失陪了。江总的新特助，他找你一些无关紧要的事儿。哎，说真的，这个名特助长得和你挺像的。第一次见的时候，我还差点认错了。是吗？不好意思，文总，让您久等了。啊、是我习惯早到。唐总监，请坐。唐总监，长得像我一个亲人。是我的荣幸啊，文总。让我来介绍一下我们公司集团的设计理念。是这样的，我们集团，对，就像您说的这样。大小姐，温总在里面谈生意
请您不要冲动。他能和我爸谈什么生意啊？抢走江大哥不够，难道还要抢走我爸爸？这个贱人！请别让我们为难，大小姐。你在哪儿？我要见你。太阳打西边出来了，哼！今天竟然主动约我，梁琪，我想让你帮我做一件事，去勾引唐叔，让他爱上你。反正你不也对他有兴趣吗？这对于你周大公子来说，应该不是难事吧？那可是江燕老婆，我何必冒这个风险？风险越大越刺激，不是吗？杨琪，这次如果你帮了我，你要什么我都答应。嗯，你就这么想嫁给江燕啊？即使得不到他，我也不想便宜了唐叔那个贱人。你到底帮不帮我？用不着我出手。你什么意思？很快你就会知道了。今天的事就到这儿。为什么所有人都和我作对？唐叔，你已经消失了那么多年，为什么还要回来？我绝不允许有人破坏我现在拥有的一切，绝不！不好了，伯父不见了！你说什么？你说什么？婷婷，我有点急事，你帮我请个假。哎，你干嘛去啊？哎、我找江总有急事，江总不在。那他什么时候回来？这我就不知道了。听说了吗？温家大小姐找回来了，知道是谁吗？温家大小姐不是温源吗？温源还有个姐姐，小时候走丢了，温家人找了十几年，啊、昨天刚找到，不是别人，就是咱们公司的文特助。什么？今晚温家举办欢迎晚宴，听说宴请了整个海城的名流呢。连江总都亲自替温小姐保驾护航去了。徐医生，我爸爸怎么失踪了呀？监控里都查过了，有个护工推着伯父去了花园，之后所有的记录都被删除了，连警察也查不出端倪。小叔，你仔细想一想，最近有没有得罪过什么人？站住！没有邀请函，不能入内。我找江燕有急事，我进去找到他，我就出来。江总是你想找就能找的吗？走走走走走，你这种人我见多了，该不会进去吊金龟婿吧？没门！哎，怎么回事？周总，我找江燕有急事，你能带我进去吗？你确定？哎，你看他穿个职业套装就来了，有事啊？你猜江燕为什么不想让你出现在这个场合？管不了那么多了，我找他有急事。诸位，欢迎大家赏脸。今天是我温家大喜的日子，小女温淑失而复得，她今后就是温家的大小姐，我温静的掌上明珠。希望大家多多关照。现在，请江总与小女为晚宴开场。哼哼，你真是郎才女貌呀，两位。很般配吧，江燕，她现在一时半会儿没空理你了，有什么事儿就跟我说。我爸爸从医院里失踪了，怎么怎么会变成了他？算了，只要不是唐叔，是他也好。你也该尝尝被心爱的人拒绝抛弃的滋味。情况就是这样的，警察都查不到线索。按照你父亲的身份，应该没有人会费这么大力气去绑架他。你身上穿的是什么衣服呀？这是我的衣服，全球限量十件的高定款。你敢偷我的衣服？我没有偷，还敢说没偷？难不成是你买的？今天这样的场合，我们温家邀请的都是各界名流，你又是怎么混进来的？他不是专门进来偷东西的吧？你不会以为阿燕会来救你吧？别做梦了！我说了，我没有偷。你不信的话，可以去查监控啊，小袁，这件衣服是我给他的。
误会一场。你给唐叔的，他是你什么人啊？他是我，他是我妻子。江燕，我妻子有一件限量款外套，很稀奇吗？但这也不能证明他这件不是偷的。小袁，这只是个误会。这小女冒失，快向江总道歉。不是向我道歉。是向我妻子道歉，你还要袒护他吗？道歉，要我跟他道歉？想想，让你受委屈了，来找我，怎么不提前跟我说一声？江燕，我爸爸，安燕哥哥，我可以跟你说几句话吗？唐小姐，就几句话而已，你不会介意吧？江燕，我真的有急事找你。安燕哥哥，我马上回来。安燕哥哥，我还记得小时候我们形影不离，你还说过长大了要娶我的，可我是不是回来的太迟了？我会把你当成亲妹妹一样。我明白了，安燕哥哥，我一定不会破坏你和唐小姐的感情的。只是我刚刚回来，什么都不懂，什么事情还能麻烦你吗？当然。太好了。对了，文渊从小就跟你不对付，他欺负你的话就告诉我。安燕哥哥记错了吧？小袁从小住在爷爷奶奶家，我们压根没见过面啊。好吧，大概是我记错了。啊！他在试探我，不是让你在原地等我吗？我怕打扰了你们久别重逢。唐叔，你在闹什么脾气？我闹脾气？我爸今天下午在医院失踪，我给你打了多少个电话你都不接。要不是我从秘书嘴里得到你的行踪，我到现在还被蒙在鼓里。还有刚刚，我说了我有急事找你，可你还是选择了去说那几句无关紧要的话。江燕，咱俩到底谁比较过分？唐叔，你搞清楚，现在是谁在求人办事？求人办事，那可、个、是我爸，你是我忘了，咱俩不过是交易关系，我的确没有资格求你做什么。江总，我求你。求人可不是这么个求法。那你想要我怎么做？夫人，送您回去吧。令尊刚失踪，江总那边已经派人出去找了，您就不用太担心了。江燕，他派了人去找我爸。医院那边紧急联系人，留着江总的联系方式。江总一直关心着呢，您就给江总说句软话吧。长了嘴，解释一下会死。想好怎么求我了吗？你在干什么？你不是说我没有求人的态度吗？这样。你在玩我、啊？你不答应人家的事情。人家没有兴致，不如你先打个电话。你先有人去找，有人？什么时候？刚刚。所以你是在耍我？你就是想看我着急上火是不是？你把我错了，一会你想怎么惩罚我的随你。所以到底是什么人带走了我爸？竟然连你都查不出消息。只要是绑架，就一定会有所求。我已经叫人排查医院附近的监控，相信一定会有结果的。温总找我来，应该不是谈项目的事情吧？啊、唐小姐，你很聪明，我就不绕弯子。我希望你跟江燕离婚。什么？听说你的父亲失踪了。
，我可以帮你。只可惜连江燕都找不到线索，你又凭什么有这种自信？<笑>江家的人脉在海市，可温家的人脉可以延伸到国外。您是为了文苏？是，他从小就懂事儿，这么多年他在外受了不少苦，我这个做父亲的必定倾尽一切补偿。你也是经历过失去亲人的痛苦的，我没有想到有一天你居然会用同样的手段去要挟别人。你是个好姑娘，可惜不幸分。我不觉得可惜，我的父亲待我很好，他虽然很穷，但他能在能力范围以内给我最好的。试问温总能做得到吗？这么说，你是不答应的？我不会拿我的婚姻来做交易。看来你所谓的父女情深也不过如此。如果我父亲在的话，他也不会同意我这么做。嗯，你可不要后悔啊！你这么说，我很难不把我父亲的失踪跟温家联系在一起。他，哼，不配我对他动手。您能一直这么高高在上吗？我很好奇，如果有一天文苏再次失踪、嗯，您还能这么淡定吗？嗯，你敢诅咒我女儿？来人！你放开我！小叔是我的逆鳞，你千不该万不该，不该用他来试探我的底线。打，让他给我的小叔道歉为止。哎，道歉，让我道歉，绝不可能。看来是不见棺材不落泪。打，哎，等一下，等一下，梁启，你怎么来了？哎，恰巧路过。您这是一个小辈敢顶撞我，我让他知道这道厉害。哎，您何必跟一个女人过不去？文叔失而复得，你应该高兴才是。嗯，如果再有下次，我会让你知道什么叫后悔。走。你怎么来了？正好看到你被为难，也许是缘分吧。你这样的话，我带你去处理伤口。今天是干什么了？我去见了一个客户。他就是你见的客户，见客户见到床上去。他说：“你可真是耐不住寂寞。”这是刚刚。张总，不好了！夫人出轨的消息被媒体曝光，现在热度一直在持续上升，集团的股票开始下跌了。立刻撤销热度，我不希望在网上看到任何言论。江燕，你听我解释，刚刚只是温静约我到咖啡厅谈点事情，周良奇他只是路过，我也不知道为什么会被人曲解成这个样子。谁弄的？我说的是谁？你会替我讨回公道吗？你说呢？是温静。他不会做这么无聊的事情。<笑>你的意思是我在撒谎？也是，当初你能为了温源拿走 U 盘。现在应该也能为了温叔指鹿为马吧？我是不是该辱了你的意，答应温静跟你离婚，也不用受那些屈辱？他让你跟我离婚？菊妈，去拿个冰袋过来。不用你加好心，正主已经回来了。我一个替身的脸有那么重要吗？如果再让我听到什么替身的话，相信我，你会后悔的。本来就是啊，我就要说，替身替身就是个替身。如果这样还不够，我不介意身体力行的让你知道惹恼丈夫的后果。哼，我一直在等你上门，伯父，我一向敬重你，可您打伤我妻子，还让人毁我妻子名誉。是想和我江家宣战吗？为了那个女人，你要拿整个江家开玩笑吗？唐叔是江家主母，我是她丈夫，理应为她撑腰。你，爸爸，小叔，你怎么出来了？爸爸，您千万别为难阿燕哥哥，小叔求您了。哎呀，爸爸都是为了你好啊！如果不是你走失了这么多年，她本应是你的丈夫。我知道你喜欢她。我女儿想要的东西，爸爸就是拼尽全力也会帮你的。嗯，我知道，爸爸。可是我不想让阿燕哥哥不高兴。阿燕哥哥
，爸爸只是太关心我，求求你们不要因为我而闹得不愉快。温源的事在先，逼唐叔和我离婚在后。如果我今天轻轻接过，只怕不配为人夫。哼，看来你是要和温家作对了。伯父有什么手段，尽管使出来，我接着。嗯，阿燕哥哥。哎呀，好。好的很，让你做的事怎么样了？江燕现在已经为了唐叔，不惜和温家决裂了。我花了那么大的代价帮你瞒天过海，不是让你找借口搪塞我。我正在想办法，求你给我一点时间。一个月时间，如果你办不成的话，你知道后果。哎、总裁夫人。这总裁夫人藏的可真够深的。什么总裁夫人啊，偷人偷的全臣皆知，害得咱们集团都成了笑柄。我看他马上就要滚蛋了。您今天不该来这儿，请回吧。我什么都没有做，凭什么不能来？现在公司上下全在给你收拾烂摊子，你一定要把江总拖累死不可吗？江太太。嗯，这是江氏集团，我孙媳妇凭什么不能进？董事长，爷爷，我相信小叔的人品，他是绝对不会做出对不起江家的事儿。如果谁再敢诋毁我的孙媳妇，哼，我会让他知道什么叫后悔。明白了，董事长，爷爷，谢谢你相信我。哎，好孩子，爷爷带你进去。嗯。宁宗安熬了一个通宵，再这样下去，身体熬不住啊！我没事。唐叔的事只是个导火索，那些老家伙贼心不死，这是想趁机夺权。如果不是温家突然翻脸，咱们的处境也不至于这么难。哎，小叔，怎么不进去啊？爷爷。嗯、啊。你怎么来了？啊，是我带小叔进来的。外面发生了什么事情我不管，但有一点，你不能怀疑小叔。爷爷，哎，丫头别怕，爷爷给你撑腰。哎，爷爷，你就别听了、啊。外面那么多记者，这段时间您别来公司，我让人送你回。哎，我小燕。江先生的神经长时间高度紧绷，劳累过度，加上之前的偏头痛，这段时间一定要好好休息，不然身体也会承受不住的。医生，那他什么时候能醒啊？让他多睡一会儿吧。看他变成现在这个样子，你满意了？你什么意思？他为了你，不惜和温家撕破脸皮。媒体舆论又在不断发酵，所有人都知道江燕的老婆是个水性杨花的贱货。唐叔，你还有什么脸皮继续缠着她不放？和温家撕破脸皮？如果你真的爱江燕，你就应该为她着想。只要她娶了我，温家必定会倾尽所有资源来帮她。这些你能给吗？温苏，或许我该叫你温叔。之前我一直觉得你是他的白月光，你是我和江燕之间最大的阻碍。现在看来，是我多虑了。什么？一个靠家族和荣誉绑住男人的女人，没有资格成为我的对手。我看你还能坚持到什么时候？爸爸，我真的不知道该怎么办，你能不能帮帮我
顾太太，顾太太，请问你出轨周氏大公子的事情属实吗？唐叔，你接连勾搭上江燕和周良齐。我与江燕早已协议离婚，我的任何行为都与他无关。另外，我与周良齐没有任何暧昧的行为，任何造谣我的人，我将保留追诉的权。你和江燕离婚了？什么时候的事？原因是什么？请你回答一下。哎，嗯、啊，嗯、啊，嗯、啊。哎哎，周总，这自导自演有意思吗？哎，你这可就是恩将仇报了呀！周总，我不傻，网上那些照片一看就是精心设计过的角度，从头到尾都是你在设计我。我已经和江燕离婚了，我不知道你们到底有什么恩怨，但是如果你想利用我来对付他。恐怕你要失望了。我喜欢聪明的女人，要不要考虑跟我？周总，那你能娶我吗？女人别太贪心。<笑>所以你的喜欢只是想让我当一个情妇？我可是江燕的前妻，你凭什么认为我会自甘堕落的当一个情妇？自甘堕落，没错，你只能用这种不入流的手段来抢江燕的东西，你永远比不上的。你，小嫂子，你让我查的东西都在这儿。嗯，温家认回温书，是因为他背上的胎记。对。是什么样的台阶？家团总裁将在一个月之后娶温氏集团之女温淑小姐。小嫂子，这肯定是有什么误会。梁经理，你是江燕的朋友，我想麻烦你一件事情。你说。我想请你帮我检测两组 DNA 样本。DNA 样本。好，知道了。文素的突然出现绝没有那么简单。这件事我一定要调查清楚。把吉他随重新组合，把谜题揭晓之后再选择。唐叔已经请了一周的假了，按照公司的管理条例就应该辞退他，凭什么他可以搞特殊？唐总监走的可是正常审批流程，没有违规。你知道我和江总马上就要结婚了吧？唐叔这个让江家萌齿的荡妇。我不希望在公司再看到他，那恐怕要让温小姐失望了。唐叔，你怎么？这温小姐的变脸速度可真是一流啊！说起来，你能嫁给江燕，不还得感谢我给你让位吗？你这个不检点的女人，根本就不配留在江氏。让我离开可以啊，但是无故辞退，你得给我经济补偿。以温小姐这样的身份，应该不会吝啬吧？五百万，够了吧？麻烦做个见证，这可是温小姐的自愿赠与。他今天过来干什么？唐总监今天预约了，办离职手续。唐叔，你敢耍我？菊妈，你在江家这么多年，你知道江家和周良齐有什么恩怨吗？周家和江家乃是世交，自老爷那一辈起，两家的关系交往甚密。但是自从那件事以后啊。和周家的关系就冷了下来。那件事，哎呀，当初夫人离家出走，老爷为了找回夫人和周良齐的父亲，开车去找人，谁知道路上出了车祸，哎呀，老爷意外身亡，周良齐的父亲也成了植物人，在病床上熬了十年，最终还是没能挺过去。可是那件事情不是意外吗？江燕也失去了父亲啊！哎呀，话是这样说
。可是任谁失去了亲人，都不可能平心静气呀。当时周良齐才十岁，在家族中举步维艰，受了不少欺负。江家有心关照。可毕竟不好插手人家的家务事啊！本来周良齐做这些事都是为了报复江家，不行，他一定还有什么阴谋，我必须阻止他。叔叔，阿阳哥哥，你醒了？怎么是你？你昏迷了两天，是我一直陪着你。堂叔呢？阿阳哥哥，你变成这样都是因为他。可唐叔连看都没看你一眼，我真替你不值。这是他留下的。阿燕哥哥，他根本配不上你，就让小小陪着你，好不好？小小，别这样。阿燕哥哥。我得了绝症，只有三个月可以活了。阿燕哥哥，你来做什么？刚刚我看到唐小姐办离职手续了。阿燕哥哥，你对唐小姐那么好，她还有什么不满足的呢？小小真的替你感到不值。江燕，对不起，在调查清楚之前。我不想再牵连你和江家，唐叔，你都和江燕离婚了，怎么还阴魂不散？为了保住我的荣华富贵，我绝不能让你破坏我的婚礼。啊，小嫂子 ，DNA 检测结果显示，你才是温家走失的女儿。现在那个是个冒牌货，后天就是他们的婚礼了，你要去阻止吗？区区一份检测报告，我带过去，会有人相信吗？那怎么办？徐大哥，我想请你帮我一个忙。周良齐，你放开我！别喊了，周总，你到底想干什么？梁秋刚刚给了你什么？文苏是你安排的。没错，我说过我喜欢聪明的女人，可人要是太过聪明，往往活不长。周总，我已经和江燕离婚了，你和她的恩怨与我无关，能不要伤及无辜吗？拿到 DNA 检测报告了吗？如果你能保证不去婚礼上捣乱的话，我就不为难。周总，你要报复江燕，就是何必？我只是想让他尝尝失去一切的滋味。唐小姐，请签一下字。病情情况危急，赶紧去血库调 A B 型的血浆。血库里没有 A B 型血了。糟糕，病人快不行了。我是 A B 型血。别走。黑色的背后是黎明，以为来日方长，所以别。查一下唐叔现在在哪儿。江总，明天就是你和温小姐的婚礼了。你现在在教我做事，马上去查。是。小叔
。等这一切结束，你一定会跟你解释清楚。你想干什么？你这张脸可真好用，你都不知道，我为了整成你的样子，受了多少罪。好奇我为什么承认？因为你不可能活着离开这里。文苏，你别冲动，我知道是周良奇逼迫你的，我可以帮你。<笑>周良奇他算是个什么东西？自以为能掌控一切。还不是被我玩弄于股掌！你真是个蠢货，你居然还救了他，怎么不干脆让他死在医院？说我是你设计的。当我的脸被一道道割开的时候，当我躺在病床上一遍遍模仿你的时候，唐叔，你知道我有多恨你吗？都是你自己选的，就算是周良琪。如果你不愿意，他也没有办法强迫你。你根本就不懂。当我累死累活给别人打工的时候，我一个月的薪水还不够他们有钱人的一顿饭钱。我也是在普通家庭长大的，并不是所有的普通人都会选择像你一样不择手段。你，算了，我和一个快死的人计较什么？文小姐。您交代的都准备好了，唐叔，我就要让你在这看着，看着江燕娶我，看着她亲吻我，看着她亲手给我戴上戒指，而你，也是时候感受一下我曾经的痛苦。你是谁？这里是我家，你说我是谁？这里是温家的工地，<笑>你是温静，小伙子，有几分见识，别过来！<笑>你们要做什么，我不，我不是来救你，给他松绑，我要和他说说话。不行，绑架他的是我女儿，我难道会帮别人害我女儿不成？<笑>嗯。温总不去看自己女儿的婚礼，反而来送我上路，我是应该庆幸的，还是应该感激啊？我女儿颠沛流离十几年，才回到我身边。今天是她的大喜日，无论如何，我都不能让你出去破坏。即使你知道，她是在犯错。你不懂，小叔走丢的时候才十一二岁，当时家里的生意一落千丈。可他不但不娇气，还一直安慰我和他妈妈。如果那时候没有他，或许就没有今天的温静。后来温家有钱了，可他却不见了。我女儿受了十几年的苦，好不容易失而复得，我当然要把最好的一切都给他。如果你的父亲在这里，我相信他也会和我一样，做出同样的选择。我父亲。等婚礼结束之后。我一定会送你离开海洋，只要你保证不再介入我女儿和江燕之间，我就会给你一个安稳富足的生活。温董，我很想知道，倘若有一天，你会为今天的决定而后悔吗？永远不会。请诸位落座，江先生和温小姐的婚礼即将开始。请诸位落座，江先生和温小姐的婚礼即将开始。啊、郎才女貌真是般配呀、啊！阿燕哥哥，我终于可以嫁给你了，我好激动啊！文淑小姐，你愿意嫁给江燕先生为妻，无论贫穷还是富有，都对他不离不弃吗？我愿意。江燕先生。你愿意娶温淑小姐为妻，无论美貌还是丑陋，都对她温柔呵护吗？阿燕哥哥，我反对。你是谁？我是谁不重要，重要的是你不是温淑。文苏小姐，或者该叫你宋悠然。你根本不是温家的女儿，以鉴定结果为证。
，还有我身边的这位，替你换脸的整容医生。天哪，他是个冒牌子！你窃取别人的身份，或许这一期就没想过要翻车吗？你胡说，阿燕哥哥，我是文叔，我就是文叔啊！哎呦，我的天哪，他之前就长这样啊！哎呦，天哪！花了这么久不起，倒也真难为了你。阿燕哥哥，怎么会？难道你早就怀疑我了？我从未相信过你。不可能，你明明都要娶我了。不陪你演这出戏，怎么调出背后的大雨？不可能，真不可能！她不是我的女儿，那我的小叔他在哪儿？看见了吗？这就是你的 DNA 鉴定。这份鉴定报告不是他的，那我的女儿究竟是谁？她到底在哪儿？是他，竟然是他！当初就是这份鉴定让你冒充了温叔，应该很眼熟吧？这不可能，这不可能！基因检测可以随时重做，我没有必要说谎。<笑>我只问你一句，唐叔在哪儿？江爷，你这么厉害，竟然也有不知道的事。我告诉你，想见他，你做梦！<笑><笑>你早就知道为什么，为什么不早说？我说了，你会醒的。<笑>你，孩子，对不起，我，我带你走。站住！谁都不许走！站住！谁都不许走！你主子都完蛋了。难道你要替他卖命不成？不然呢？送你们出去，难道你们会放过我？我保证，我们出去以后绝对不会追究任何人的责任。<笑>你保证？我凭什么相信你？答应了，文小姐，不能放你活着出去。去死吧！不要！啊啊！文静。小叔，对不起，我这辈子没法取得你的原谅了。只要你平平安安的，宝宝就满足了。你不能死、啊，你不能死，知不知道？救他，快打幺二零！姐、哎，你这么在意他？那我不介意发发慈悲，送你们父女俩一起下去。他会死吗？请最好的医生救他。小叔，阿姨，文静怎么样？刚做完手术，情况挺稳定的，别担心。我没有担心他，我只是不想他因我而死。你是什么时候知道的？我从未相信过文素，那你怎么？有人花这么大功夫布局，我自然得看看他下一步想做些什么。只是我没有想到，你会一声不吭地留下离婚协议书。我那不是不想连累你吗？唐叔，在你心里，我是那种会因为利益抛弃妻子的男人吗？所以
，无论你是堂叔还是小小，都是我江燕的女人。我不需要你去做那些所谓的牺牲。可你不介意我和朱良奇的丑闻吗？我当然介意。周良奇想要报复，可以尽管冲我来，可他不该把主意打到你的身上。小叔，你是我的孽力。江燕。其实我，江总，文静醒了。你先休息，我过去看看。嗯奇，你干什么？为什么要救我？什么？是你献的血，为什么要救我？我善良，行了吧？换做任何一个人，我也会那么做的。报恩呢，就不必了。只要你以后别再为难我，我就谢谢你了。报恩，我的确要报恩。既然救了我，那就一辈子陪在我身边好了。江总，和盛华集团的签约仪式提前到下午三点。另外，你马上还有一个视频会议。知道了。派出去的人有消息了吗？自从夫人五年前失踪后，咱们的人一直在找。可是自从三个月前在 A 国的那条线索以外，目前还没有任何消息。知道了。嗯。你是谁家的孩子？你好帅呀！小葡萄长大了以后要嫁给你。葡萄呢？我刚才让他在休息室等我，可我一转头他就不见了。放心吧，那小丫头机灵的很，丢不了。签约仪式结束，我陪你一起去找葡萄。嗯嗯。妈咪，给你介绍一下，我男朋友帅吧？我长大了要嫁给他。抱歉，小孩子不懂事，打扰到你了吧？小叔，你，哎，葡萄爸爸抱。哎，葡萄这孩子从小就花痴。不过你放心，他也就三分钟热度。江总，好久不见，我给你介绍一下，这是我女儿葡萄。至于这位是我老婆唐叔。小叔，你怎么会和他在一起？是不是他胁迫你了？这位先生，我不认识你，你是不是认错人了呀？小叔，你难道忘了我们？江总，请你自重。我和梁琪青梅竹马，五年前就在爱尔兰登记结婚。我不认识你，也没有见过你，更不是你口中的小叔。江言，我知道你夫人失踪，你心里很难。不过你也总不能抢别人的老婆吧？失踪。来，请各位媒体朋友入场。江氏集团与盛华集团签约仪式即将开始。江总，合作愉快。孙夫人的事情我很遗憾，但我真的不认识你。不管发生什么，我是不会认错你的。葡萄是我们的女儿，对吧？哎，又不舒服了。梁琪，我五年前是怎么失忆来着？你怎么又忘了？那会你来国外看我，被最佳的司机追了尾。在 ICU 躺了半年多，才终于保住了你和肚子里的孩子。啊，没什么，我只是好奇我们以前的事儿。想知道什么？我告诉你，别胡思乱想，否则头又该疼了。米
明天过来一趟，谈今天见了江燕，我怕他想起了什么。葡萄妈妈来了，你男朋友可真帅，葡萄可喜欢跟他玩了。葡萄，江总，这是什么意思啊？我和葡萄很投缘，何况我也是梁启的朋友，不必这么紧张吧，唐小姐。江总，我想我们需要好好谈一谈。江总，我真的不是你认识的那个人，你这样会让我很困扰。你就没有怀疑过吗？什么？这些年，你不断进行辅助治疗，你就没有怀疑过，为什么你的失忆症非但没有半点好转，反而严重了？你怎么知道？我可以帮你。你凭什么帮我呀？一个男人帮一个女人，你说是因为什么？江总，我已经结婚了，请你。我可以做你的情人，不需要名分。小叔，你怎么了？我没事，你别碰我。带你去医院。不用，江，你放我下来。这位女士并没有受过外伤的痕迹，至于为什么失忆，很可能是持续性的接受催眠暗示。要想恢复，恐怕需要一段时间。催眠，他竟敢这么对你！我是因为受伤一直在接受精神类的治疗。至于你说的话，我真的想不起来了。江先生，你真的认错人了。他不是未回等我的书，你对我很有感觉，你的身体很有气焰。虽然你忘了曾经的过往，但你身体记得我们曾经的缠绵。小叔，我找了你五年。我真的很想你，江先生，我真的想不起来了。我们这样做是不对的。是我不相信人非人也的光，我是你可以心疼我唯一心。你敢动我的女人江燕？这句话该我说才对。哎，你们都给我住手！跟我回家，小叔，别相信他。该放手的是你，周良奇，你我的恩怨，冲我来就好，不要牵扯无辜。无辜？我的父亲就是被你们家害死的，我们家又何其无辜？都给我放手！我温静的女儿绝不允许任何人欺负，我今天就把话撂在这儿。整个温氏集团都是小叔的后盾，有谁敢让他做他不愿意做的事情，我温静第一个不答应。孩子。不管你愿不愿意认我这个爸爸，总要让我护你周全。等一下，啊，江总有何指教？我想小叔应该不愿意跟你走，他不愿意跟我回去，难道愿意跟你回江家吗？当然，因为小叔还是我的合法妻子。什么？你们不是离婚了吗？当初的那份离婚协议我已经撕掉了，并没有去登记，所以，小叔。你现在还是我的妻子。我是失忆了，我又不是傻了，能不能让我自己说一句？小叔，我只是想照顾你，等你身体好了，想走随时可以。我谁也不许。<笑>妈妈，咱们不回家吗？葡萄，以后呢，这就是我们的家，就你和妈妈两个人，好不好呀？好，葡萄永远陪着妈妈。嗯，应该是外卖到了。我没有别的意思，小孩子吃外卖不好，我做完饭就走。
的菜。哇，好丰盛的饭菜！川菜，小孩子不能吃辣。我给他做了蛋羹和白灼虾。至于川菜，有人喜欢，我专门拒绝了川菜，想有机会做给他吃。这海之人都不太能吃辣，没想到你可以啊！小时候有个朋友，明明不能吃辣，却又嘴馋，陪他多了，我也习惯了。妈妈，你没事吧？啊、没什么，只是莫名的感觉很熟悉。没关系，我还有一辈子的时间，可以等你慢慢想。我们以前很恩爱吗？为什么你非要让我记起以前？以前是我不懂得珍惜，做了很多伤害你的事。不管你愿不愿意原谅，我都希望是你在知情且慎重考虑下做出的决定。对不起，江总，我还是什么都想不起来。菜你已经做完了，你可以走了。我明天再来。葡萄乖，别惹妈妈生气。他来过了。葡萄，你先到房间自己玩一下。嗯。我们需要好好谈一谈。你想起来了是不是？你都想起来了。是。我想起来了，江燕她尊重我，即使在我失忆的前提下，她也不会用谎言来诓骗，博得我的好感。可你呢？利用、掳走，你还罔顾我的身体，让我失忆。周良琪，你哪点抵得上他？我要不这么做，你会留在我身边吗，唐叔？你不喜欢我，为什么要救我？我哪位比不上江燕了？凭什么所有东西都是他的？我也只是想抓住那么一点点爱，我有错吗？想要爱没有错，可你的做法错。唐叔是人，他有思想有感情，不是任人摆布的玩偶，需要的是尊重。你怎么？某人有劫走别人老婆孩子的前科，我怎么能不防备？真可惜，那个冒牌货文苏没能骗得过你。<笑>否则呀，我还真想看看你痛心疾首的样子。够了，上一辈的恩怨到你我至今为止，有什么事情冲我来，我江燕接着。唐叔不该是你我之间的战场。唐叔，整年你就没有对我心动过？周良琪，你会遇到属于你的那个人。当初救你，不过是不想见死不救，换做任何一个人。我也会那样做的，唐叔，你够残忍，我不会这么善罢甘休的。宋培，失忆，我当初的确失忆了，那我不介意身体力行的帮你回忆一下。你干什么？你干嘛还放开我？你放我下来！唐叔，我们结婚吧。当初没能给你举办一个正式的婚礼，现在葡萄这么大了，我想不给你。还是以后再说吧。更何况我爸五年前失踪以后就没有找到，我想等找到了他再。江总，夫人的父亲找到了。爸，你终于回来了！究竟是谁抓走了你啊？是周良琪的人送老先生回来的。这些年，江老先生一直都住在乡下，被周家的人秘密看管着。爸，你受苦了，都怪我，是我连累了你。说什么傻话！爸爸这些年在乡下修身养性，除了不能随意离开村子之外，要什么有什么，连病都好的差不多了。你是老爷吗？你是爸，这是我的女儿，叫葡萄。哎呦，爸。
葡萄是我和小叔的女儿。既然你回来了，我打算和小叔补办一场婚礼，否则到底是委屈了他。那必须的。爸，别再说了，女儿都这么大，总不能委屈我女儿吧？你可要好好对我女儿。我,我发誓。江燕先生，你愿意娶唐叔小姐为妻，一辈子对她爱护、照顾，不离不弃吗？我愿意。唐叔小姐，你愿意嫁给江燕先生为妻，扶持他、陪伴他，和他携手共度一生吗？我,我反对。周良奇，我说过，我不会就这么轻易认输。